Okay. So, sana guys, nakikita nyo yung... So, nabigay ko na po yung agenda natin for today. First one. First of our agenda. Ayan. First is yung continuation nga. Ayan. Ba't nang pangit ang sulat? Continuation. The second one ay... Solving. So, paliwanag ko muna. I think, sige, continuation muna tayo before ko magbigay na introduction about solving. Okay. So, last time, na-cover naman natin kung paano mag-formulate ng linear programming problem. Ano? So, yung mga binibigay kong problems ay mga hindi pang karaniwang problems na ito po yung mga problems na mag-iisip ka. Hindi siya yung kagaya ng mga nasa books natin na or yung sa mga ibang books na masyadong mababaw. Okay? So again, we're here to develop our analytical skills. Kailangan mag-isip. Okay. With that said, so tingnan natin yung another sample. So meron daw isang guys, hoping na pakinig ako. Ano? Guys? Oh. Okay. okay. Sige. So, ayan. So, sabihin natin, guys, na meron daw isang kumpanya na nagpo-produce ng dalawang products. So, hindi siya digital na ang isang kumpanya ay dalawang products ang pinuproduce pero ito yung given sa atin. Ano? So, yan. May dalawang products daw. Pangalan niya, product X and product Y. Tapos, dumadaan sila sa machine. So, si machine A. And then, may dalawang machines na dinadaanan. Ito si machine B. Okay. Tapos, ay, so okay na yan. So, lagay natin guys yung dalawang product. So, ito yung isang product. Ito si product X. And then, syempre, ito naman yung si product Y. Okay. Ngayon, si product X daw ay kailangan i-process sa machine A. Or yung mga, halimbawa, ang machine A ay molding, tapos machine B ay for automatic assembly. Ayan. So, machine A, kailangan daw niya 50 minutes. So, again, what I'm doing here is modeling kasi ayoko munang mag-solve without understanding yung uh, ating sitwasyon. Okay pa. And then, we have 30 minutes here na dumadaan yung or pinaprocess si product X. Okay? And then, sabi daw dito, yung Y naman daw po ay 24 minutes dito and 33 minutes doon. Maliwanag itong first statement natin. Walang question. Okay. So, sa ngayon daw, um, meron daw beginning of the week. Beginning of the week. Sabihin nating Monday. Ngayong Monday ay meron kang 30 units na existing na. Okay? And then, we have 90 units na existing yung product Y. Maliwanag. So, lunes. May inventaryo ka. May stocks ka. Okay? Ngayon, syempre, yung machines natin ay may kakayahan lang. Hindi naman sila 24-7 kumbaga. Or hindi lahat ng ilalagay doon ay mapaprocess ka agad. So may limitation siya. Whereas, ang processing time ng limit na kailangan daw ay 40 hours. Okay? Ayan, 40 hours. And then, 35 hours naman daw dito kay Machine B. Maliwanag. Ngayon, may, may nakikita ba tayong problema sa units? Sa palagay nyo? Kung minutes to, minutes din yun. Therefore, ito minutes dapat. So, ano po yung 40, minutes, 40 hours in minutes? Anyone? Forty hours in minutes. Anyone? 
Okay, so ilagay ko na lang dito, 2,400 minutes. Okay? Then itong 35. Walang question doon. So parang ang goal natin, pinagsama-sama ko ng minutes. Okay? Para madali, kumbaga, yung left side and right side of the equation ay parehong minutes. Okay? So, check na tayo dito. Walang question so far? Wala po. Okay. So, ito naman. Ngayon, may demand daw yung X. So, kumbaga, lunes hanggang Sunday, may demand sa 75 units. Ilagay ko dito, iba yung kong kulay. May demand siya dito, guys. Kailangan ko daw ng 75 units dito. Maliwanag. Tapos may 95 units akong kailangan dito na product Y. Okay? Questions? So, kumbaga, may stock sa ko nitong lunes na 30. Siyempre, ako magpo-produce ng kung ano man dito sa machine A and machine B. Tama? Tapos may demand ako ng 75. Maliwanag. Ngayon, ano kaya yung aking ending inventory? Ayan. So, ang tanong kasi dito guys, the company is to maximize combined sum of units of X and Y at the end of the week. Ibig sabihin, ano yung ilalagay na? Sabihin natin Sunday. Ano kaya yung inventory na yun? Okay? Maliwanag yung sitwasyon. Maliwanag po? Questions so far? Guys, ask now. Questions? Okay. Okay, isa-isa muna. Unahin natin itong una. So, meron daw dalawang product. Si product X at si product Y. Okay? Yung product X at saka product Y, dumadaan sila sa machines A at machine B. Pareho silang dumadaan doon. Kaya ito may arrow, may parang ganyan. Okay? Ngayon, yan, dumadaan yan sila. Siyempre, ipaprocess natin yung product X kay machine A at saka kay machine B nangangailangan ng 50 minutes at saka 30 minutes yung product X para ma-process sa machine A at machine B. Maliwanag po doon? At the same time, si product Y, ganun din, 24 and 33. Okay, so that's the first paragraph. The second naman ay talking about inventory. So, kumbaga, may May simulang inventory ako sa lun nung lunes, kumbaga ang stocks ko. Stocks ay 30 units ng product X, 90 units ng product Y. Okay? Okay po dun? Nung lunes, nung lunes. Okay. So, ito naman po, 40 and 35, sinabi sa atin na capacity ng machine. So, kinonvert lang natin siya in minutes. Okay? Maliwanag po ito kung paano na-convert. Okay. okay. So, sa so ngayon po, may demand daw po. May, at the, yan, demand for the whole week. Demand for the whole week. Nangangailangan daw ng 75. Itong si Product X. Okay? Kumbaga, lunes hanggang Sunday, may be, mga bebenta akong 75 units. So parang sabi mo, may 30 pieces na akong stocks. Ibig sabihin, kailangan ko na mag-produce ng a certain value to meet that 75. Tama po? ba? Kasi kulang yung 30 eh. So magpo-produce ako dito ng kung ano man. Okay? Questions? 
And then, si product Y naman po, 95 units yung kailangan ko. Yung forecast ko. Okay. Kung walang question, dito tayo sa last statement na to. The company policy ay gusto daw niyang ma-maximize yung sum nitong dalawa. Yung question mark na yan. Okay? So, ngayon, ito yung ating decision. Kailangan gawing decision itong question marks na yan. Siyempre, lalagay natin siya in a quantitative way. Or if formulate natin yung problem. Okay, unahin po natin guys yung decision variables. Okay, sa so decision variables, di ba ito yung hinahanap natin yung question mark? Okay lang bang pangalanan ko siya as ending inventory of product X? Or ending stocks of Product X. Okay. Paano natin mafo-formulate yan? Sa palagay nyo. Or sige, uh, since decision variables pa lang naman tayo, isod natin dito. Paliitin ko lang ito ng konti para kasha. Okay. Okay lang bang ilet ko siya as end X? Okay lang naman ano sa ngayon. And then at the same time, and why naman po yung ending stocks o product why. So ayun, ending. Ito yun. Yan daw yung ating gustong i-maximize. So kung ilalagay ko yung objective ko, Yan, objective is to maximize. Maximize yung sum is equal to itong dalawa. Di ba? Agree? Okay. So, sa ngayon, para saan to? Yung mga machine A, machine B na yan. Kung ilalagay natin siya sa constraints, di ba? Parang X yung ating ilalagay. Ilagay muna natin dito, constraints. Ang constraint natin for machine A, paano kaya ang machine A? Di ba parang 50, then a certain value, plus 24, a certain value. Availability, so less than or equal to 2,400. Ngayon, ano yung value na yun? Ito ba yun? End X, end Y? Guys? Okay. Siyempre, again, 75 yung demand mo dito. 30 gusto mong i-produce. Ay gusto mo may tira na stocks. Kung ilelet ko siya as X dito and Y iyon. So, ang X ko dito ay product X to be produced. Siyempre, ipoproduce siya. ba? And then Y is equal to the product Y To be produced. So, kumbaga dito, kung ano yung ipoproduce mo, yun lang yung magiging time for machine A. So, kumbaga, ito ay X. And then, ito ay A. Agree? Okay. Then, later, i-derive natin to kasi, Sir, paano po itong objective? Hindi natin, di ba, hindi pa nakalagay. Maya-maya po. Tapos, si machine B, Paano naman po? Ito din. May X, may Y din. So, 30X plus 33Y ay hanggang 2,100. Okay. So, ayan. Paano naman yung iba? 
ang x natin ay product na ipoproduce ano? Ang y ay product na ipoproduce. E ito, pwede ba natin i-derive to? Ay yung ending x na yun. So, kung titingnan natin dito, pwede ding i-derive in terms of x, itong end of x. Papaan? Para kasi siyang beginning inventory. Ayan, sorry. Ayusin natin. Dito ko na yung ilalagay sa baba. Para kasi siyang ito, demand and supply. Ito, o, dapat alam nyo na to pag nasa industry kayo. Beginning inventory plus yung mapuproduce less yung demand ay equal sa ending. Nuggets? Halimbawa, ako ay may stocks ngayon sa Lazada. Bumili ako ng stocks. Or, sige, ako ay may negosyo milk tea. So, yung milk tea ko, nangangailangan ako ng sago. Sa limbawa, yung sago ko may isang, may tatlong packs, 30 packs na ako dito ng sago. Magpo-produce or bibili ako ng sago 60. Eh, ang gagamitin ko lang 35 packs. Okay? Anong ending inventory ko? Okay. So, meron na 55 na ending inventory. May gets ang logic? May gets po. Okay. So, ibig sabihin ito, end of x, paano natin i-derive? Or in terms of x, kasi x and y, yun lang yung gagamitin nating variables dapat. So, anong end of x? Ano ang beginning? Okay, 30. Ano ang ipoproduce ko? Hindi. That's my X. Diba X? Ayun. Number of products na ipoproduce ko? Hindi ko pa alam. Minus? 75. Yep. Then, okay na yan. Ngayon, so, ibig sabihin, na-derive natin yung end of x. Kung baga, kung papalitan ko yung equation natin ng objective, magigi siyang max sum, anong end of x? 30 plus x minus 75. Nuggets. So, inaka-interest of x na siya. Okay. Ito naman po, yung y, end of y. Ninety. Na ipoproduce. Ninety-five. Good. Okay, so okay, ilalagay ko dito, 90 plus y minus, so mas simple, di ba? Okay, iisod ko lang to ha, yung constraints natin. Para masimplify natin, kung bagay yung ima-maximize na values. Okay. Then, therefore, our max sum is equal to x minus 45, tama? Plus y minus Or simply, x plus y minus the gets. Presence. 
Okay. Then, punta tayo sa constraints ulit. Walang question doon? So, constraints ulit. Ilagay ko lang ulit. Ayun, sinabi nyo kanina. For machine A, sorry, semicolon. Uh, we have 50x kasi x yung ipoproduce natin. Less than or equal. And then for machine B, this Paano to? 30. Nagat sa man ano kahit hindi ko na ilagay sa table. Okay lang ba? Or para siyang ganito eh. X, Y. Ito si machine. A and B. 50, 30, 24, 33. 2, 4, 2, 1. I guess so, pababa tayo. Okay, so plus 33y less than or equal to 2,100. Ngayon, ano pa yung kulang? Sure, ito pong forecast. Ito kasi, uh, again, um, sa amin as planner, kailangan namin i-confirm to, yung forecast na yan. Kasi pag sa akadim, hindi malinaw yung pag state nila ng forecast. Kasi yung forecast dito pwedeng under ito ang pinakamababang forecast, ito ang pinakamataas na forecast. So, mababago yung sign, kumbaga, or inequality sign niya. Okay? So, kami, pag ganitong case, magtatanong kami sa kung sino man yung pinaggalingan ng data namin na to. Tatanong namin, halimbawa, ito bang forecast sa sales? Ito bang forecast na to ay um, pinakamataas na forecast? Or pinakamababa na forecast? Or, kasi, alam niyo yung fluctuation? Fluctuating kasi yung demand natin ay kuminsan mataas, kuminsan mababa. Kuminsan mataas. So, hindi natin sigurado. Ano? Okay. So, ilagay na lang natin dito. So, forecast for X. Paano natin may i-present yung forecast for X? Anong mangyayari pag ang forecast ko dito ay mas maliit sa 75? Or ang forecast ko dyan mas malaki sa 75? Mahirap masabi, ano? Pero guys, ganito. Babalik na lang tayo kasi nga hindi natin maitatanong to. Kaya po kalimitan, gumagamit na tayo nung logic pa ganyan. Ang logic natin is pag ang objective mo and constraints. So if your objective is ito, uh, max constraint natin, ganyan. Pag minimum, minimize ang, constra ang constraint natin is yan po yung inequality. Okay? So ngayon, kalimitan po, ito yung problema pa yan. Pag ang x natin ay less than 75, ano mangyayari? Pag nagproduce tayo ng less than 75, Sige, gawa tayo ng another spreadsheet dito. Another jump board. Okay. Para lang clear yung problema. Okay. So once again, ito ha. Uh, we have 30. Tapos, ipoproduce. Ito yung forecast ko na 75 that results sa ending. Tama? Ngayon, pag, syempre mag-check tayo, if ang aking ipoproduce ay less than 
75, less than or equal to 75. Let's say, syempre, I'll form a number here. Let's say, 30. Ano mangyayari? Sa ending natin. So, once again, ano nga ang ending? Ending is beginning. Tama? Plus. Okay. Okay. Ngayon, let's say 30 yung aking x. Yung ipoproduce ko ay 30. So, ang beginning 30 plus 30 minus demand. Ano mga yari sa ending? Negative, which is which is dapat hindi mangyari. Which means shortage. Diba? Ibig sabihin, hindi natin napu-fulfill yung demand. Nuggets. So, valid ba kung ang x natin ay less than or equal to 75? Valid. Okay, hold on. Valid ba pag ang x natin ay 75, below 75? Hindi. Okay. So, if x natin or ipoproduce is greater than or equal to 75, let's see. x is equal to 100. Anong ending? We have 30. Plus 100 minus 75. So, it's a positive number which is acceptable. Okay? So, therefore, kung ilalag ilalagay natin yung ating checking, dapat po pala ang x natin dito ay must be greater than or equal to 75. Nuggets. Nuggets. Okay. So similarly, ang forecast y natin, y greater than or equal to 95. Agree? Okay, sige, may question dito. Okay, siguro may sample pa. So, let's say, ito at validate lang natin. Let's say, x natin is equal to uh, ano ba yung less than 75? 70. Ano mangyayari? x is equal to 70. Again. So we have 30 plus 70 minus 75. Which is positive number. Ibig sabihin, acceptable. Eh, ito, less than or equal to 75. Shortage ba? Again, ito, kung nilagay natin siya as constraint natin na ang x ay less than or equal to 75, pasok pa rin naman. Diba? So, Paano natin maiilagay yung, yung range ng x na acceptable? Ah, di, di ba kailangan maging acceptable siya if 0 yung magiging x natin? Tama? Or yung ending? Okay. So, ibig sabihin, pwede siyang mas malaki sa 75. Gawa nito. Pwede siyang 70. Eh, what if 
ano yung way para magi siyang zero? Sorry, this is a positive. Anong way? So, pwede rin siyang less than 70. Anong way para mag yung ending natin maging zero? Kung babalik ka rin natin, 30 plus yung x natin minus 75. Yung x natin ay dapat Yes? Okay. 45. So, dapat pala 45 or pataas. Tama ba? Yung ating X. Agree? Agree po dun. Okay. So, kung babalikan natin, hindi po pala 75. Hindi rin 95. Ito po, 45 dapat yung at. Again, forecast of X, nakalagay dito is 95 units. Pero dahil nga may stocks ka ng 30, hindi mo na kailangang mag- ma-meet, kumbaga, yung laging, laging greater than or equal to 95. Or, sorry, 75. So, ito, kailangan hanggang 5 lang. Paano yung Y? Itong Y na gets na, kung bakit 5. Again, kung bak add tayo ng isa. So, similarly po, Meron kang initial. Magpo-produce ka. Ang forecast po is 95. Ano yung ending? Ending ng y to be 0. So, ending y must be greater than or equal to 0. Tama. Or kung babagka rin natin. Ayan, we have 90. Binaliktad ko lang po. Ending y, great, sorry. Ending y, I equal sa beginning na 90 plus x minus 95. So, ito, binaliktad ko lang. Eh, ang ending y na patatat ay greater than 0. So, binaliktad ko lang. Ayan, 0. Plus x minus 95. Ang x natin, 5. Ayan, binabalik-baliktad lang. Okay, questions? Yan, so test natin. If x natin ay equal sa 5, ano mangyayari? So ang aking magiging ending y is equal to 90 plus 5 minus 95, 0. So, if x ko equal sa 4, ano mangyayari sa ending? 90 plus 4 minus 95, negative 1, meaning shortage tile. So, kung ang x ko equal sa 6, Ano ang ending ko? 90 plus 6 minus 95. So that's a positive number. Nuggets. Kaya po x ay greater than or equal to 5. Questions? Wala po. So again, not all the time yung mga nakalagay na dito ang number, ay yun na yung gagamitin. Kailangan mag-isip. Okay? Yes? Okay. Kailangan ba palagi na... Hindi. Bakit ito? ba? Sorry. Bakit ito? Okay lang na positive. It's either 
zero or positive number. Kasi basta not negative. Kasi pag negative nga, nagkakaroon tayo ng shortage. Okay? So at the minimum, kailangan zero yung magiging ending inventory natin. Okay? Questions? Okay. So, again, kailangan mag-isip. So, ayan. Ano yung non-negativity? Kailangan pa ba? Kailangan pa ba ng non-negativity? Hindi na kasi pag nilagay natin x greater than 0, eh, ma-override na dapat nitong x45. So, hindi na kailangan ilagay ng non-negativity. Okay? Questions? Questions? Okay. Hold on. So, walang questions mo? Proceed tayo sa next. Okay. So, kung walang questions, so another example ng application ng uh, linear programming is sa pagsaselect ng advertising campaign. So, let's say merong isang kumpanya na gustong mag-advertise sa tatlong media, which are TikTok, Facebook, and YouTube. Ngayon, uh, nag-search sila kung magkano yung cost of advertising sa tatlong platforms na yan. And then, yan, pwede nyo rin itong i-search, kaso in dollars nga lang. So, cost of advertising sa TikTok natin ay 50 pesos. 50 pesos kada advertisement. Okay? 50 pesos kada advertisement. Kada isang advertisement. 250 pesos naman po sa Facebook and YouTube, 500 pesos. Okay? Questions about dyan? So, itong data na pinalekta nila. Pwede nyo rin i-search uh, dito sa cost of TikTok advertisement, TikTok ad. Yun, makikita nyo in dollars, about $1. Okay, ngayon, sinerge nila gano'ng karami yung mga active users kada araw sa TikTok, Facebook, and YouTube. Nalaman nila 800,000 daw. Masyadong madami sa TikTok. Tapos, in kada isang araw sa Facebook on average, 250,000 na tao lang yung active. And then, for YouTube, 500,000. Okay? Ngayon, sinerge din nila or nagkaroon ng study, initial study about ano daw impact. Let's say, kapag yung advertisement ay pinakita sa TikTok, ano yung chance na bibili yung nakakita na yun ng advertisement mo? So, ayan. 0 0.3, 0 0.5, and 60% for YouTube. Ibig sabihin, pag nakita, ito masyadong mataas eh. So, pag nakakita, halimbawa, ng e-toro na na add sa YouTube, then parang yung tao, 60% of the time ay titingnan, i-check yung e-toro na yun. Okay? Ngayon, kada araw, kada araw, pwede lang silang gumastos ng 15,000 para sa advertisement. Maliwanag? Okay. Tapos, ito, as a business rule, as a business rule, kailangan daw at least five times kada araw ay pinapakita yung commercial na yun sa TikTok. Okay? And then, it is required number of times daw sa kada advertisement should be given in the social media platform so that the rate of exposure is maximum. So, ano ang rate of exposure? So, rate of exposure is the impact rate multiplied by the number of customers. Questions? Wala naman po. So, let's go dito sa decision. 
variables natin. Ano po ang decision variables natin? Okay lang ako magpangalan. So, ilalagay ko lang po. T is the number. Okay na yan. Number of times ad has to show in Facebook. Then why? Di ba yan yung ating, yan yung pinapahanap sa atin ano? Agree? Okay. Number of times. Ayan. Ngayon, the rate of exposure, ito yung ating objective. So, kung ilalagay ko dito, yun, objective natin is to maximize rate of exposure is equal to po. Yung formula na yun, impact rate. So, okay lang, ilagay ko muna yung ano, para makahabol yung iba. Okay. Ayan, 0 0.3 times 8,000, then times E. And then, ipa-plus ko yung 0 0.5 times 250,000 times F plus 0 0.6 times Y. So, kung ibaga, isa-summarize ko lang. Sorry, 240,000 T plus plus Okay, maliwanag. Di ba? Simple lang. Okay. Next. Constraints tayo or yung mga subject to. Unahin natin budget. So sa budget, kapaano yan? Ito pong portion na to. Paano yung budget? Anyone? Pagkitingan mo yung cost. Yes. I'll have 50. Diba? 50 times. Kumbaga, kung sampung beses akong magpapalabas sa TikTok, that's my T. Magkano yung gastos ko sa TikTok? 50 times 10. Uh, so, I'll use 50T plus 50 plus Okay, tapos Budget cannot spend less than 15,000. Nuggets? Then, yun next statement. Yung TikTok daw, five times. Di ba number of times? So, ibig sabihin, tilang siya, at least, greater than, equal, five times. So, times and times. Ano, ano pa? na negativity negativity so sa na negativity ang t greater divided by it f at saka y greater than equal sa 0 tama 
Kaso yung t given na, na greater than or equal to 5. So, buburahin na natin yung t. F at saka y lang, greater than 0. Questions? Na-override na nito. Questions? Anyone? So again, not all the time, magpa-follow tayo dun sa logic na ang an logic natin. Ano yun? Ito yung objective, ito yung constraint. Ito naman parang rule of thumb nila pag hindi ka sigurado. Pero kung sigurado ka naman, eh, diba? So kaya yan ito. Kagaya halimbawa nitong portion na ito. Diba? Naka-maximize ka. So, dapat maximize less than equal. Pero once again, yun nga meron. Okay, hindi siya necessarily na ipa-follow. Questions? Wala po. Okay. Walang question? Nagagets? Okay. So, punta tayo sa solving. Yes. So, sa so solving natin. Sorry. Solving linear programming problems. May iba't iba tayong approach dito. The first one is yung tinatawag nating graphical solution or basically Ilalagay mo yung graph. And then, we have what they call a simplex. And then, syempre, yung isa, gagamit tayo ng app, gagamit tayo ng solver, gagamit tayo ng mga programs, kagaya ng Linda, and then QM, and the likes. Okay? And other programs. Okay? Sa graphical solution, dalawa pa yan. We, they call it as corner, corner point rule. And another one is yung tinatawag na isoprofit or isocost line. But for now, ang ating goal is itong corner point rule kasi ito yung pinakasimple. Okay? So, from the term itself, graphical, ibig sabihin, magkoconstruct ka ng partition coordinate. And then, ayan, magkagrap ka. So, ibig sabihin, kalimitan siya is for two decision variables lang. Pang dalawang decision variables lang. Sir, bakit po? Kasi nga, X and Y lang. Yun lang yung mahanap mong relationship. Paano pag x sub 1, x sub 2, x sub 3? So, naka 3D, right? 3 dimension na siya, di ba? So, mahirap ng i-drawing. I agree? So, maliwan po. So, kaya po kalimitan to decision variables lang yung magagamit in solving graphical solution. Ito naman pong simplex, ginagamit siya sa two or more decision variables. Kaso mahaba-habang proseso po ito. Then, itong programs, yun, simple lang to Kahit na two or more than na variables. Questions? Sir, gano'n po ka-critical itong solving? Kung ilalagay po natin sa academe, ito yung may pinakamahirap na part, solving. Pero kung ilalagay natin siya sa real world or sa tunay na buhay, ito po, ilagay natin, data collection, syempre, makukolekta ka ng data. Kasi hindi naman lahat given. After ng data collection, analysis. And then solving. So dito sa data collection, makukollecta ka nga ng data. So most of the time, ito yung pinakamatagal na oras. Kumbaga, 80% or let's say, kung titingnan natin, 80% of your time for data collection. Or kumbaga sa hirap, 80% data collection. 80% of all your hirap. Okay? 
Dito po sa analysis or sabihin natin formulation, pagpo-formulate ng problem or pagka-quantify ng problema, sabihin natin mga 19%. 19% of your hirap ay sa formulation ng problem. And the remaining 1% is solving. Ganyan sa tunay na buhay. Pero sa akadim, ang solving natin, sabihin natin na data collection. Data collection kasi given naman lagi. So, zero. Almost zero percent. Then, formulation. Sabihin natin, parang 50-50 na to. 50-50 percent. Okay. Ngayon, bakit po mahirap ang solving sa academe? Kasi ito yung binibigyan natin ng focus. Hindi tayo gumagamit ng mga tools, ng, ng sapat na tools. Parang tayo ay parang brick and mortar. Kung bagay, kung ano yung nakasanayan natin, yun na lang yung ginagawa. Okay? Kung ano yung nasa books, yun na yung gagawin. Pero hindi. Kasi nga, di ba, ayi tayo. So, and then pagpunta mo naman sa work, ang dami namang means, ang dami namang tools. Pwede kang gumamit ng laptop, may access ka naman doon, hindi mo naman mamanumanuhin. Ano? So, that's why very minimal na yung solving. I-input mo lang doon sa sistema, sa system, then, magbibigay na siya sa'yo ng result. E dito, sa atin, sa academe, talagang binibigyan natin ng attention yung solving. Ano yung final result? Ano yung paano mo nakuha? Okay? So, magkaibang magkaiba po yung dalawa. And then, ito ang gusto kong matutunan nyo. Okay? So, lalo na ngayon na tayo online. So, you are free to use any software na pwede nyo ga pwedeng gamitin. Hindi na tayo gagamit ang papel. Kumbaga. Okay? Or yung papel for formulation na lang. Questions? Ito po. Sorry, ano yung pambanda? Okay. So, ito. So, sa solving ng LPP natin, may tatlong ways. Graphical, simplex, and using applications or programs. Sa graphical solution, may dalawa yan. Corner point rule and isoprofit cost line. So, but basically, pareho lang naman siya na na-obtain na result and ginagamit itong graphical only, again, graphical, or you try to make visualization. So, ginagamit siya for two dimensionals or two decision variables lang. Ngayon, ang ituturo ko lang sa inyo, itong corner point rule. Kasi itong isoprofit ay medyo nakakalito to. Which is, pag alam mo naman ng isa, okay na yan. Itong simplex, two or more decision variables. Salimbawa, we have product product A, B, C, D, E. So, marami siyang decision variables. So, hindi na siya pwedeng maigrap. Okay? Any more questions? Wala pa. Ah. Yeah, so why don't we solve a problem? Okay lang. So for now, ibibigay ko sa inyo yung problema. Isusulat ko dito. Oops, sorry. Ayan. Ito yung problem natin, guys. So, nakalagay dito yung instruction, solve by... graphical method. The objective, ilagay ko na yung mismo, hindi ko na isusulat yung mismong problem, yung formulation na lang tayo. Or formulated problem na lang. Maximize a certain J. 6x sub 1 plus Ayan, subject to x sub 1 plus x sub 2 less than or equal to 12 
then x sub 1 plus 5x sub 2 less than or equal to 45. Then we have 3x sub 1 plus x sub 2 less than or equal to 30. And then x sub 1, x sub 2 greater than or equal to 0. Okay? Okay. Ngayon, ano muna yung step sa pagsasolve? Number one, grab. Number one, gumawa ka ng grab. Pangalawa, i-determine mo ang corner points. Pangatlo, sorry, baliktad ako. First, i-grab mo. Second, hanapin mo ang P, sorry, feasible region. And then, hanapin mo yung mga corner points. And four, test for Optima DP. Okay. So guys, yan yung steps natin. Una muna i-grab natin. So anyone, pwede bang i-grab nyo to? So i-grab natin yung constraints. So ito yung mga constraints natin. So, mahirap mag-grab, mahirap mag-drawing. Pag nasa school kayo, ito-drawing nyo to sa papel. Okay? Pero dahil nga online tayo, ito-drawing nyo pa rin sa papel. Okay? The, uh, we may use um, online grapple. Online grapple. Okay po. Okay, okay. So, ayan. Uh, we'll use online grapper. Okay. Maalam bang gumamit ng online grapper? Anyone? Perps. Pwede ba guys? Tulungan nyo sa pag-plot? Or sige, ako na lang muna. Okay. So, ilalagay ko lang dito x so, instead na x sub 1, x sub 2, gagamitin ko na lang i, x, and y. So, gaya nito, x plus y less than equal. So, tinipe ko lang po less than then equal. 12. So, ayan, may error na ako. Questions? Questions? Wala po. Next natin, x plus 5y less than equal to 45. Yung color blue. Ayan. Next natin, uh, 3x plus y less than equal to 30. Kulay green. Okay. Next natin, x greater than 0 or greater than equal to 0. Then y greater than equal to 0. Ayan pala natin ang kulay. Okay. So, ayan siya. Medyo pala rin ako na. Sorry. Ayan. Gagawin ko, kukunin ko yung snipping tool or i-screenshot ko ko sa cellphone. And then, ayan. Ipa-copy ko. Then, dadaling ko siya sa jumpboard. Ipipaste ko. Guys, bakit hindi ko siya, hindi ko siya 
Oh my gosh, hindi yun siya i-drawing kasi sobrang hirap po niyang i-drawing dito. Oops. Okay. Ayan. So, saan nakita nyo? Ano? Okay. So, guys, pangalanan natin ang bawat isang line para lang malino. Unahin natin tong line na yan. Ito po. Yung pa-extend na yan. So, ito po yung x greater than equal to zero. Okay. And then, yung line na yun, i y greater than or equal to zero. Okay? Ano po kaya itong color blue na to? Itong line na to? Anong line yun? So, may 45 dito. Ano? So, malamang, ito po yung x. Sorry. Uh, x sub 1, x sub 2. So, ito po yung x sub 1. X sub 2. Malinaw. Ano po kaya itong point na yun? So, may 30 doon. So, ito po. Ano? 3x sub 1 plus Okay. Then, lastly, itong line na to. Okay, so mali na. So, nag na natin yung constraints. Ito. Okay. So, tapos na tayo dito sa step 1. Anong sunod? Feasible region. Sir, ano po ba yung feasible region? Di ba pag sinabing feasible, para siyang acceptable, possible, or namimit lahat ng constraints natin? Okay, or valid sa lahat ng constraints. So, pag sinabi natin, guys, na feasible region, ayan, pwede tayo mag-search na lang kung feasible region. So, ayan. ayan pwede tayo ilagay na natin po. It is a region of the graph containing all points that satisfy, nagsasatisfy on all inequalities in the system. Okay? So, ayan. In mathematical optimization, a feasible, ayan, or solution space, all possible points. Uh, an optimization problem that satisfy yung constraints. Ibig sabihin, itong feasible region, simplify natin, should satisfy all constraints. Ngayon, once again, ang goal ni Max, lumawak yung area niya. Gusto niya kasi yung area niya lalawak. Okay? Pero, dahil nga sa may restriction or sa mga constraints, parang nalilimit yung kanyang paglawak. Nag-visualize. And then, pag sinabi nating feasible region, should satisfy all constraints. Kalimitan, ito yung mga intersection or area intersection. So, ano pong itsura nitong x1 greater than 0? Di ba papaganan? Okay. Or sige, kulayan natin. Papaganan, di ba, ang area niya? Okay. Nakikita? Papaganan po yung kanyang area. Okay. Ngayon, itong less than or equal to 30. Papaganan ang area niya. Maliwanag? Kita po ba? Guys? Next, itong 12, ganun din. Mula di ito yung line niya. So, papaganan ang area niya. Okay? Ito din, 45. Itong 45, papaganan ang area niya. 
nuggets. Then itong zero, so pataas kasi palabas. Ngayon, paano ko sir malalaman yung intersection dyan? Ako po, pag maximize, tapos may isang na negativity, nag-start ako dito sa pinaka simula. Para ang gusto niya, lumawak yung area niya kasi nga maximize. Lumawak yung area, kaso may pumipigil sa kanya ng mga lines. Nagigets? May mga humahat sa kanya. Gusto niya lumawak yung area. Ito po yung purpose ng max. Lumawak yung area niya. Pero may mga boundaries, kumbaga. May mga restrictions. May mga constraints. So, kalimitan. So, okay. Hanapin natin yung feasible region. Sabi nga, area intersection siya. Asan yung area intersection dyan? Can someone draw the area intersection? Wala po. Okay. So yung area intersection, kumbaga, siya yung darkest area. Alin nyo may pinaka-dark na area dito or saan yung mga pinagpapatungan na area? Di ba ito? Sorry. Di ba ito? Sorry, sorry, sorry. Yeah. So di ba ito yung area na pinagpapatungan nila? Okay, so gusto niya lumabas yung ano niya yung dumaki yung area ka, so na-restrict dun. Gusto niya na-restrict dun. Na-restrict din dun. So, itong kinukulayan ko na yan, yan yung tinatawag na feasible region. Questions? Questions, guys. So, siya yung intersection ng lahat ng area. Okay? Kumbaga, kung mapapansin nyo dito, sorry, asan yung intersection na yun ng lahat ng area? Di ba itong area na to? Saan nakita yung mouse pointer ko? Tama? Okay. So, once again, ang tawag sa area na to, feasible region or area intersection. Ibig sabihin ng feasible region, lahat daw ng points dyan, lahat ng points dito na nasa area na yan, nagsasatisfy ng constraints or sinasatisfy itong mga constraints na yan. Gusto nyo i-try? Ito bang point na to? Ano kaya yung point na yun? So we have 5-5. Five, five. Agree itong point na to. Ayan. Or itong point na to. Oh, sorry. Itong point na to, guys. Kita yun? Guys, kita ba? Yung pinapakita natin. Yung point na yun is 5-5. Nasa feasible region siya. Tama? Ayan, nasa area na yun. Okay. Ngayon, dapat daw, again, should satisfy all constraints. So, ilagay natin at 5-5. Ito po, yung 5-5 na yun. Satisfied ba to? Okay lang pangalanan natin yung constraints. Ilagay natin siya as 1- ito ay 2, ito ay 3, ito ay 4, ito ay 5. Satisfied ba siya sa 1? Guys, satisfied ba siya dito sa equation 1? Yes. Okay. So, sa, 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 sa session, sa um, equation 2. Sure po. 
So we have pi times pi as uh, times three plus five less than thirty less than thirty by n. 15, 20, less than 30. Yes. Nuggets. Nuggets po. Dito sa tatlo. Yes, yes. Yes po. Okay. Sa patatlo po. 5 plus 5 valid. Agree? Sa paapat. 5 plus 5 times 5 valid. Sa panglima. Yes then. Ibig sabihin po, lahat ng point kadi, kahit itong point na yun yung ginagawan ko, or itong lalagyan ko ng laser na yun na point, itong point na to, itong point na yun, yung point na yun, yung point na yun, lahat ng yan, na nasa area na yan, valid sa lahat ng constraints na to. That is why it is called as feasible region. Questions? Maliwanag po ang ibig sabihin ng feasible region. Okay, next, hanapin ko po yung mga corner points. Corner points. So, ito yung feasible region. Ano, asan yung mga corner points ng feasible region natin? Siyempre, ito, isa. Tama? Then, siyempre, tataas siya doon. Kasi gusto niya lumawak. Ayun, parang nagkaroon siya ng uh, block or restriction. So, that's another point. Oops. Uh, sorry, huwag pong i-brain. Ayan. Sorry, guys. Please, huwag niyo pong i-brain. Please po, huwag i-brain. Mahirap kasi. Hold on. Sige, ito lang po ha, naibu lang kasi. Okay. Okay. So, ayan. And then, meron dito isang point. So, ayan yung guhit. We have another point here. Another point here. Another point here. Ayan. Ayan. Okay. Ngayon, ano daw po yung mga corner points na yan? Okay. Ano po yung mga corner points na yan? Guys. So, ito. Okay. Zero, zero yan. Ito po, yung point na yun, guys. Ito pong point na yun. Ano po yun? 10, 0. Okay. Itong point na yun? Yun yung 0, 10. Itong point na yun? Yan po ay intersection ng equation 3. Equation 3. At saka, equation 4. Ano po yung intersection ng equation 3 and equation 4? Ayan, equation 3. Ito po yung equation 3. 
Sorry. Mouse. Ito po yung equation 3. And then, yan. So, once again, ito yung equation 3. Ayan po yung 3. And then, we have equation 4. Anong intersection ng equation 3 and equation 4? Two equations to unknown sa calculator. Pwede. Ano po? Two equations to unknowns sa calc. Pero since nasa online tayo, kailangan natin mag-adapt. Tanda ko na lang ito. Ano yung point na yun? That is 3.75, 8 Okay, so lagay ko lang dito. 3.75. Ito po, yung point na yun. That is the intersection of equation 2. Equation 2 at sa equation 3. Okay. So, ilagay ko lang dito ha. Equation 2 and equation 3. Intersection nila ay 9, 3. So, again, two equations. So, ano sa calculator? I-input nyo lang to. Yung equation 2 at sa equation 3. Okay. So, ilagay ko dito. 9, 3. So, okay na tayo sa feasible, okay na tayo sa corner points. Questions? Okay, wala. Mahirap mo yung explain. Uh, punta po kayo sa mode. Then, kukulaan ko lang po ha. Mode EQN. Nakapunta sa EQN. And then, punta po kayo sa Mo, yung 1, piliin niya po yung AX1 plus B, BX2 yata, is equal to C. Parang ganyan. Ma'am, nakuha? Tapos, input niya lang po yung mga numeric. Uh, 1, halimbawa, ito pong equation 2. Equation 2 natin, anong inputs? 3, 1, 30. Then, yung equation 3 is 1, 1, 12. Unresponsive. Equal. Equal ulit. Okay. Nuggets. Okay. Okay. So, yun po ha. Mode equation. Nagkat ang wala tayo sa school. Ano? So, mahirap. Okay. So, ngayon, test for optimality na tayo. Test for optimality. So, ilalagay ko dito lahat ng mga corner points. Hold on ha. Gigipat ko lang ito dyan. Okay. Ayan. So, yung mga corner points natin, i-input ko lang. Then, we have the value ng Z. Ano nga po yung Z natin? Ito, ano? So, titingnan ko lang po dun sa equation na yan. Ano po at 0, 0? Ano po ang value ng Z natin? Guys, at 0, 0, ano ang value ng Z natin? Guys, ano pong value ng Z natin if we substitute? Tama, 6Z is equal to 6 times 0 plus 9 times 0. Nuggets. So that results to 0. Okay. Next point natin, 0, 10. Similarly, ilalagay lang din po dito, z is equal to 6 times 0 plus 9 times 10. 
Okay, next point natin. 8.25 3 .75, 8 .25. So, 6 times 3.75 plus 9 times 8.25 result. Ano pong result? Ninety-six point seventy-five. Okay. Next natin is nine three. So yun dang din po. Six times nine plus nine times. Ano pa? Eighty-one. Okay, next natin, 10, 0. 60. Okay. Ngayon, anong goal natin? To maximize. Ayun po, maximum. So, yan yung maximum. So, kung ilalagay lang natin sa final answer, So, therefore, x1 is equal to 2. Max ng z natin is equal to 96.75. Questions? Questions? Questions, guys? Questions po. Okay. Sir, valid po ba yung 7.5, 7.5? Sa palagay niya po. Kung ilalagay ko po dito yung 7.5, Okay, saan ba pwede? Okay lang mag-insert ako ng another one. Ano? And then, screenshot ko to. Okay, may papakita lang po ako sa inyo. Mabilis lang po to. So, ayan. Dito na yung 7.5 and 7.5 dito. Nasa feasible region ba siya? Wala po kasi naharang siya nitong kulang line na. Okay. So, hindi siya feasible region. Pero, kung titingnan mo dito, ma could say 7.5, 7.5. Nag-test lang tayo ha. So, testing lang to. Plus 9 times 7.5. Ano pong result? 12.5. Mas malaki. Tama? Mas malaki kesa dito sa ating 96. Pero, wala siya sa feasible region. Not feasible region. So, kung i-check natin yung constraints, check natin sa 1. Ito yung 2. 3, 4, 5. So, check natin sa 1, 2, 3, 4, and 5. Sa 1 po, valid kaya? 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 
yung ating PPDN. Kasi na-violate tayo yung constraints. That's why mahalagang malaman yung feasible region. Okay? And then yung mga corner points, nakatulong yun sa atin para mapaikli yung ating solutions, mapakunti yung ating options. Kasi imagine how many points yung nakalagay dito sa sa feasible region. Diba? Napakaraming points. Pero itong mga corner points, para siya nakatulong sa atin na mapakunti yung options natin. And then isa sa mga lang yung magbibigay ng optimal solution. So once again, ang tawag po dito, sorry, it's my marker. Ang tawag po dito guys, optimal, feasible, solution, questions. Questions? Questions po? Questions? Nag okay. Let's try one more. Tapos recitation tayo. Para dun sa inyong assign task. Or gawin kaya natin yung recitation next meeting. Ano sa palagay nyo? Next meeting. Next meeting na. Eh? Okay, okay. Sige. So one more problem. Let's say minimize. Okay. Okay lang pong minimize yung gawin natin. So, minimize a certain value ng z is equal to 5x plus 2y subject to the following constraints. We have 3x plus y greater than or equal to 3. We have 3x, sorry, minus 2y less than or equal to 6. And then x plus y less than or equal to 4. And then x at y greater than or equal to 0. Okay. So, can someone paste here? Pwedeng mag-print screen kayo yung result ng graphical uh, or graph natin. Please pa-paste naman po ng graph natin. Control V lang po. Pag after ito po mag-print screen or sniping tool, just press Control V. Pag nasa jumpboard na kayo. Ay, meron ba nagtatry? So guys, imagine kung nasa classroom tayo. So magda-drawing tayo ng graph. E kung mali yung graph mo, Mahirap ma-identify yung feasible region. Mahirap ma-identify yung mga corner points. Ano? So, yeah, kunin na rin natin yung benefit nitong online class. Which is, yun nga, graphical. Pag nasa industry ka naman, bihira namang gamitin din yung magka-cartition coordinate ka. Bihirang-bihira. Pero at least, alam mo kung paano siya gawin. Ano? So, yung mahalaga na okay na yung siwa yun. Okay, so anyone, may nagtatry ba? Guys, papis na lang po. Okay, okay, okay. Okay, salamat. Ayan, medyo palakihin natin, ma'am. Para, or, bagay niyo po i-paste ay, i-click niyo po yung plus, plus. Or ma'am, mas maganda yung sniping tool yung gamitin mo. Kasi maliliit eh yung ano, yung hindi makita yung intersections. 
So, isum in mo po muna ng konti. Sorry, sorry. Ayan. Ayan, better. Okay na po, ma'am. Ayan. Salamat po, ma'am. Okay na. Salamat po, ma'am. Sino to? Ifrit. Okay. So, sige. Okay lang. Ma'am, thank you po. So, ngayon, ano nga yung first step natin? Grab. So, grab. Feasible region. Or siguro, pagsamahin na rin natin yung corner points. And then, test for optimality. Okay. So, ngayon, hanapin natin yung corner points. Ito bang minimized? Ang minimized, parang ang goal niya, mapalawak, mapakonti yung area. Malesen yung area niya. Pero dahil nga ang layo pa ng constraints, parang malawak pa rin yung area na. Ano? So, kung titingnan natin, pangalanan muna natin yung mga graph natin or yung mga lines natin. This is x greater than 0. Ano? This is y greater than equal 0. Ano po kaya itong point na to? Or itong line na to? Itong, ito pong line na ito. Ano po yung line na yun? Okay. 3x plus y. Tapos, greater than equal sa 3. So, pasaan yung area niya? Kapag ganito, ano? Taas or baba kasi yung ibig sabihin na yun. Sorry. So, yung area niya, kumbaga, is kapag ganito. Tama po ba? Or pataas. Paano pong area niya? Sige, tingnan natin dito. 3x. So, x ito. So, I have 3x plus y greater than equal sa 3. Hindi, hindi yun. Okay, so hindi sa Hindi po ito yung 3x plus y. Okay. So, ang 3x plus y natin. Oh, sorry. Ayan. So, ito po guys. Ito yung 3x plus y greater than equal sa t. Kasaan yung area? Ang area niya papaganon. Okay? Questions? Well done. Okay. So... Yan, 3x plus y, greater than 3. Ang area niya, papaganan. Again, depicted siya dito. Ayun na yung area. Okay? So, ano yung line na to? Ano po yung line na yun na papaganan? Okay, so ito yung 3x minus 2y less than or equal to 6. So, kung titingnan natin yung points na yun, dapat yun ay 0 to. 
which is or to, to zero. And so zero to zero to, then six divided by three, so two. So yun yung point na yun, so tama. Ngayon, may isa pang kulang. Tama po ba? Kulang pa ng isa. Ngayon po, papes po ulit. Bakit lang i-delete ko to? Kasi kulang na isang line eh. Ano? Apo, patry po ulit. Papaste po ulit. Okay. So, gamitin natin. Sige po. Ano na po? Thank you, ma'am. Tapos ako, buburahin ko to mga ginawa ko ngayon. Okay. Yan. Siguro okay na to. Okay lang na ganito. Excuse po. Okay. So, salamat po. So, ulitin lang natin. Pangalanan. Ang pangalan nito ay y greater than equal zero per x. Sorry. Then, ito yung y greater than equal zero. And then, ah, uh, asa na yun? Ito yung may 2, 0, ano? So, ito po yung 3x minus 2y less than equals to 6. Then, ito 4, ibig sabihin, ayun na, may 4 dun. So, ibig sabihin, ito yung xy less than or equal to 4. And then, lastly, itong area na yan, or line na yan, yun yung 3x plus y greater than equals to 3. Okay, so tingnan ulit natin yung area. So, as nandiyan yung ating pinaka-intersection? Ano yun? So, parang kasing pag-minimize, kalimitan, nag-start ako sa outer, sa labas. Ano, pero depende pa rin yun sa inyo. Halimbawa, ito. Mag-start ako sa either ito, itong y greater than 0 or x greater than 0. So, mag-start ako dito. So, yan yung line ko. Okay. Mag-start ako sa outer, kumbaga. Okay. So, okay lang lagyan ko ng line. Ha? Sige. So, ito. Ayan. Tapos, naharang ako dun. Kita? So, pupunta ako dun. Naharang uli ako dun kasi ang area pa pa ganun eh. And then, yun, infinite na. So, kumbaga, dalawa lang yung ating corner points. And then, kung ilalagay natin yung feasible region, yan yung feasible natin. Sir, bakit po dito na harang dito sa portion na to? Pasaan ba yung less than or equal to 4? Guys, pasaan ba yung less than or equal to 4? Tingnan natin. Less than or equal to 4, then x plus y. Ayan, no? Okay. So, ito po pala, papaganan. Tama ba? Okay. Less than or equal to 4. 
parang may mali tayo. So, equation. Ayun, tama. So, dapat pala pa pa ganun siya. And then, kung mapapansin nyo, yung darkest area na nasan. Ito eh, may less than 4. So, ito, papaganan. Ibig sabihin, kailangan pang magdiretso dito dito. Okay? Kaso, yun nga, limited na siya dito. So, kailangan pang maganan siya. Tapos, kumapa, so, ibig sabihin pala, hindi ito kasali. Ito yung medyo nakakalito eh. Ayan. So, start tayo dito sa line na yan. And then, ito, papaganan. Ito po. Ayan. So, ito yung kanyang feasible region. Questions? Ayan. Oh, habang dinodrawing niya siya, nakikita niyo naman yung intersection, di ba? Tama? Habang ginagrap niyo siya dito sa Desmos, nakikita niyo na yung intersection niya. So, madali na para sa inyo. So, once again, mahirap to talaga pag uh, nasa papel kasi lalo na ang gulo ng drawing mo. The only way na matcha-check mo lang siya ay pag valid yung points na yun or hindi. Okay. So ngayon, puntahan natin yung mga intersection. Oops, sorry. We have this one, this intersection. Ano kaya yung point na yun? And then, ito siya. Ito siya. Okay. Yan. Malinaw po yung ating visible region. Yung mga corner points natin. Isa-isahin natin. Okay. Ano po tong point na yun? Sorry. Okay. Grab zero. Okay. Palitan ka na huli ha para clear. Grab zero four. Ito pong point na yun. So this is an intersection of equation na to. If x, if x ay zero. So zero ano po yun? 0, 3. So, nakuha yun mula dito sa equation na to. Ano? Yung 3x. So, 1. Ito yung equation 2. Ito yung equation 3. Ito yung equation 4. Ito yung equation 5. Dun sa equation 1 and 3. 1 and 2. So, nakuha natin yung point na 0, 3. Then, ito. Sa 1 and, or sorry, sa 5 and 3 and 2, sorry, equation 2 yun. So that is, anong point to? Ano po yung point na yun? Okay, so we have 1 and 0. Okay, and then itong point na yun... That is 2 and 0. So, ito, hindi kasado, ano? Itong point, sorry, hindi dita. Itong point na to? Hindi. How about this one? Intersection siya ni equation 3 at saka equation 4. Ano po yung intersection, equation 3 and equation 4? Ano 
1.2.3 Okay, so what's next? So may mga corner points na tayo. So test for optimality na. Tama? Okay, so ilagay ko lang dito. Oh, ako kalimitan para lang mas organize. Ilagay ko sa table. Okay? Kasi madali na naman yan eh. I'll start with 04. Pag 04. So papaltan mo lang yung... Sorry, itong portion na to. So z is equal to 5 times 0 plus 2 times 4. So, I'll use J here. Ito yung mga corner points. Next. Sorry. Zero. So, next start tayo, zero, four. Then tayo, zero, three. Kahit ano naman yung anahin niya, walang problema. So, five times zero plus two times three. Web six. Tama pa. And then, I have one, zero. So, 5 times 1 plus 2 times 0. 5. Tama? Then, 2, 0. 5 times 2. Lagay ko di dito. 5 times 2 plus 2 times 0. 10. Next. 2.8. Then 1.2. Ano po yun? Equal sa 16 point. Okay. 16 point. Okay. Then, ano po ang pipiliin natin? Ano ba? Goal. Minimize. So, ito yung mini minimum. So, therefore, nagbigay tayo dyan. Ang ating x, x is equal to 1. Y is equal to 0. So, z na minimum z is equal to 5. Check natin. So, questions? Anyone? Questions? Negative spot? Negative spot? Questions? Wala naman pong questions, ha? Okay. So, once again, maganda yung setup natin uh, kahit pa paano. Kasi makakatulong tong Desmos sa pag-graph. Ma madali ma-identify yung feasible region. Ano? So, once again, uh, babalikan natin dito. Sabi ko nga, one, halos 1% one lang of all your effort of your time sa tunay na buhay ay solving. Okay, the rest ay formulation. So, if you're able to formulate it, napakadali na mag-solve. Questions before we end our quick discussion, our one or two hours discussion for today. Any more questions? So, plan for next week. So, kayo po ang... Siyempre, ako may... Mag, Magbibigay pa ako ng samples. Let's, uh, let's have two more samples. And after that, recitation na tayo. Okay? Yep. Mm, yeah, maganda yun. Yes, pareho. De, 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 de. Joke, joke, joke. Ay. 
Yes, yes. So, sa recitation muna tayo. Ito po ay gagawin natin yung formulation ng muna. Then, kung may time pa tayo, then may another recitation pa para naman sa graphical. Okay, so I can, I'll provide you mga problems dito na isosolve nyo. Ito po, madadali lang naman yan eh. Okay? Questions? So, formulation lang po muna. Again, uh, the name will be picked randomly. Ang name po, random natin. Tapos, sasabihin sa akin yung mga groupmates. Tapos, yun. So, kumbaga, that person, sure, siya na po yung magre-represent ng buong grupo. Halimbawa, uh, 8 1 8-2, random, 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 random. Ganyan po. Okay? Wala po. Ang call of friend lang is sa pagpipresent. Pag-share screen if needed. Yeah, kayo po mag-share screen eh. So, yun. Walang call of friend. So, dapat alam nyo. Okay? At hindi lang isang item yung alam nyo, tapos the rest hindi nyo. So, kailangan nyo alam nyo din. Questions? Hindi. Hindi pa. Okay? So, kung mapapansin nyo rin sa yubiya natin, Okay, baka sipala tayo ng viewer. Hindi siya nakalagay as exercises or quiz or essay type. Parang hindi ko inas kayo na mag-submit dito. dito. Okay. Ayan, kung mapapansin nyo po, recitation 1. Hindi ko kayo ina, hindi, hindi ko pinipermit na mag-submit kayo. Di ba? Kasi... Kasi i-record ko siya mula din sa presentation niya. Okay. Questions? Yan, madami-dami pa ito. Any more questions? So yan, for some... Yan, pwede nyo i-download ito ha kung gusto nyo. Pero, ayan. Okay, so seems that's it for today. <laughs> yep, recorded. Then, sana. Yes, recorded. Yes po. Tapit po yung boses. Kaya po kayo naka-speaker ngayon eh. Okay.